Atër duat ta filloj nga e para, me që Kreministri Edi Rama filloj duke folur për tërmetin, pa tjetër ishte një fatkesin adyrore, të jetë të malë, që e vuaj t'i populli shqiptar dhe në fakt është e vështirë t'flasësh për të metin, se do mos në politikë, sepse mundohemi që t'i shmangemi dhe mos t'a politizojmë të proces dhe kuptohet që kushdo që është në qeveri i bje pesha më e madhe për të përbaluar me një sfit të tjelë. Kjo nuk ka dushim. Por gjithse si ajo që më vjen keqë në fakt, është se Edi Rama delë në podium dhe fletë gjatë gjithë kohës për të gjitha arritjet që bënë qeveria. Mendoj se nuk është momenti Zoti Rama të merë në me këta. E para, e dyta, mendoj se duhet të jeni pak mësë dhe mërgjërë dhe të shikoni për te i qeveris tuaj dhe kabinetit tuaj dhe të shikoni drej shqiptarve të thjesht të cilët dolën njash të ndimojnë ata njërës që ishin ndikuar nga tërmeti dhe t'i falenderoni shqiptarët për shqiptarët dhe jo qeverin tuaj se qarë për bëni ju për shqiptarët. Nëse ka njëri që sot vuan më shumë se sa ju nga shpifjet, nga goditjet që ju bëhe nga mediat, janë pikëri shqiptarët me ligjet që ju kaloni në këtë parlament. Zotin Rama, ju nuk do dilin më të fort nga këtë tërmet. Unë e di që krizat shpesher përdorën për të përforcuar pozicionet e një qeveria. Ju kërkoni që në përmjet kësaj katastrofe të bëjni më të fort, por koha juaj, vërtet kam baruar, ju e shikoni vetë, jeni i lodur, jeni i lodur sepse keni 6 vite në qeveri, keni 6 vite që flisni pa fund, pa limit, dilin në zdo televizion, shpikni zdo loj gjëje, zdo loj platforme, për të bërë politikat të propagand nga më të ndryshme, me një arogancë të e të e të theksuar që nuk është par me vite me radhë. Nuk jam këtu për të mbrojtu qeverit e më parshme, për këtë të jeni i qartë. Unë jam këtu të mbroj Shqiptarën, të ardhën e Shqipëris, integrimin e Shqipëris, perspektiven që kjo vënd duhet të ketë, dhe jam e shqetsuar sepse kjo paket antishpifje, dhe po kajlojnë në temën tjetër, është një paket në fakt që i kësen ku rizin integrimit e Europian. është një paket e cila është kritikuar fort nga të gjitha organet nërgomtare, është një paket që vazhdon dhe sot kishtë e deklaratat dhe ndryshme nga Parlamenti Europian që thot që nëse kjo paket sot kajlojt në Parlament, atëherë Shqipria po i kësen ku rizin bashkimit e Europian. Kjo paket sot nuk mund të miratohet, sepse ju e dini mirë që Shqipria është duke marë kërësimin e OSBS. Qëfar do t'i thoni ju vëndeve antare me kalimin e kësaj pakete? Si do e bëni ju, si do jeni ju si shtet një vlerë e shtuar për këtë organizat? Ndërko që ata janë të parë që ju kritikoj një bi këtë paket antishpifje. Ju pretendoni se i keni dëgjuar. Ju pretendoni se keni një vit që merin me këtë paket dhe flisni komunikoni me këto organizata, ndërko që janë ata që ju kanë shtyrë ju, mos të ndaloni shdove prim në lidhje me këtë paket. Keni një vit që e shtyrë në këtë paket dhe e dini shumë mirë se qëfar loj kritikash keni marë në bi këtë paket antishpifje. Pra ndaj, duke marë parasysh hapa që pëhet Shqipria, dhe shpesherë këto hapa nuk më dodin drejt për drejt suksesit të qeverisuaj. Dodin sepse Shqipria ka 30 vite që mundohet të hecë për para. Dhe vërtet janë shënuar tisa arritja në Shqipri, dhe kresimi oso bejes në 2020-ën do ishte pikërisht një arritje tjetër, në bas asaj të antarësimit në NATO. Pra ndaj, kjo shansë nuk duhet humbur, dhe unë prandaj ju kërkova që ju të reflektonim bi këtë paket antishpifje, ta tërhiqni dhe ta rishikoni me vëmondje. Unë nuk po them, Zotë i Krye Minister, që ne nuk kemi nevoj për reformatim. Unë nuk po them që në aspektin ndërkomtar, kjo është vërtet një shqecim i cili vërtet po rezikon, sidomos në aspektin e siguris, komtare të shdo vëndi që flasin, 
edhe për vëndet antarë të bashkimit Europian që e shprejn dhe të regojnë që vërtet mediat, fake news, shpifjet, kanë kaluar gjithdo kufi. Jam dhe akord me ju, absolutisht, duhet parë, por jo në përmjet filtrit të pushtetit. Të gjitha këto borde, si ama, a kepi, apo dhe këa aja që është brënda amës, janë të gjitha borde të kontroluara nga politika. Qëfar kërkoj unë? Edhe në kushte që thoni ju, edhe në kushte që thatë që unë jam një nga ato viktima, edhe në këto kushte unë mendoj se këta njerë që ju përmëndët kanë të drejta dhe tyre njerëzore. Edhe kriminelli ka të drejta e ti njerëzore. Pra ndaj, në gjdo loj forme, unë do dua dhe do mbloj kushtetutën e Shqipëris dhe të drejta dhe themelore të njeriot. Edhe unë këto pëkërkoj. E di fare mirë se që është bërë në këto parlament, e di fare mirë sa herë jam gotitur unë, e di fare mirë edhe në bisedat e ndryshme që kam patur dhe më të flasë hapur, pa do rashka në këto parlament, vetëm pak muaj më përpara unë isha në zyrën e presidentit dhe ju e di një shumë mirë, apë jo. Dhe presidentit më tha, Rudina, nuk e bërë mirë, tha, më ka ngellë hatri me ju. Ta shpëse, zoti presidentit, ju ka ngellë hatri. Tha sepse më ke goditur, zotë i presidente edhe mua më ka ngellë hatri me ju. Dhe kjo ndjenjë është reciproke. E di pëse i thash se keni bërë një gabim fatal. Qëfar më tha mua? I thash ju duhet ishit i pari njeri që duhet më kishit sirë në zyrën tuaj në momentin që unë nuk e dorzova mandatin. Pse pritët të të muaj, më thoni që bravo të qovë që e mbajte mandatin. Unë respektova institucionin e Shqipëris. Unë respektova parlamentin. Unë respektova qytetarë shqiptarë. Ju jeni presidenti Republikës. Pse nuk më thirët në zyrë, por lejuat për të të muaj që si pëdoja, apo shdolloj personi tjetër militant të më delegitimon të mua si bia zë majdarit. Pse e bëtë këto? Por, Prap, gjithë të cili ka të drejten e tyre, apo jo? Shdo individ ka të drejten e tyre të shprej fjallën e lirë. Sepse, gjithë fa, koha do jetë ajo që do të indëshkoj ata që vërtet abuzojnë dhe shpifin gjatë gjithë kohës. Koha do jetë ajo që do të tregoj të gjitha. Dhe zoti, kërë e ministrë, unë po e them dhe njëherë, Paketa antishpifje është një paket që e qonë vëndit ndrejt një putinizmi, erdoganizmi që i kësen supet Evropës. Dhe unë prandaj ju kërkoj që ju të tërhiqeni. Të tërhiqeni sepse nuk duhet tjetë politika ajo që të kondrolloj mediat sot. Nuk duhet tjetë në absolutisht në asnjë loj mënyre. Ne po kalojmë një proces shumë rigoroz si që është reforma në drejtësi. Ju për e shikoni fare mirë që kjo reform po zjatë dhe po te zjatë dhe duhet mundojmi që ta ruajmë këtë reform se pësë është e vetëmja shpres për shqiptarët. Nuk duhet në asë një loj momenti që ju t'i hiqë një kompetencat që kjo reform i ofron shqiptarëve. Nuk duhet që ju të kryoni struktura paralele për të adopsuar reformën në drejtësi. Duhet vazhdoni që të ambroni këtë reform dhe që të fokusojmi me të gjitha mënyrat që gjukata kushtetuese, që procesi i reformës në drejtësi të ecë për para dhe ne të japim shqiptarve një sistem të drejtë, ku asë një nuk është biligjin. Asë një nuk është biligjin. Qëfa për kërkoni ju sot? Që ju të jeni biligjin. Ju kërkoni sot që ju keni më shumë të drejta se që mund të ketë Artur Zhej, apo Qimpeka, apo kush do që ju përmën një sotë. Nuk me intereson absolutisht asë njëri për tyre, se cili për tyre ka profesionin e tyre ashtu si qka mund timin. Por, gjithë se cili për tyre ka të drejtat e tyre njërzore dhe unë të po kërkoj për jush, që ju ti trajtoni këto qështje me shumë vëmëndje, sepse jeni këtu për të mbrojtur kushtetutën e Shqipërisë. Zotë i Kurebnister, keni akoma ko të tërhiqenin nga kjo paket, 
ta rishikoni dhe njëherë, vërtet ka nevoj për amendime, në lidhje me mënyrën se si funksionon sot media, vërtet ka ankesat dhe ndryshme, vërtet ka mundësi për të parë se si mund të rishikoj mënyrën se si këto media online financohen, sepse dijet fare mirë se kush i financohen dhe pse bëhen në këto loj mënyre, dhe vërtet janë disa qështje shumë të nëzeta si që ju i përmëndët, terrorizmi apo kërcenimi në sigurisë komtare, apo dhe mbrojtja që ne duhet i bëjmë fëmijëve sot. To janë të gjitha tema shumë të nëzeta dhe vërtet të rëndësishme për vëndin tonë, dhe unë nuk do isha kunder kësaj përmëndët, amendimi apo ndryshimet të të amendimeve në ligjet egzistuese për mediat. Pra ndaj, jo, nuk është kjo ligji, nuk është kjo ligji, ju lutem, ju lutem, më vjen keqe dhe njëherë, e përmondi dhe zodi kërë e ministrë, që mos dërëri në vëndit, lutem, që ju nuk dinit letëzoni, thoni, ju nuk dinit letëzoni, asë, Oso Beja nuk ditë letëzoj, asë Bashkimin Europian nuk ditë letëzoj, asë Parlamentin Europian nuk ditë letëzoj, asë Këshillin e Evropës nuk ditë letëzoj, asë një vetëm ju dinit letëzoni. Vetëm ju letëzoni. Ne dhe tjerë nuk dinë fare. Pra ndaj ju lutëm tani, sepse ju e dinit fare mirë që kompetenca dhe shtuara që i keni dhënë amës dhe e dinit fare mirë që këto organe, kompetenca që i keni dhënë, ju nuk duhet i ajepni. Vërtet ne kemi ju thash jam da korë që duhet ta mbrojmë fjallën e njërë nëse nuk e të cënojmë të drejten e individit. Ju me këtë liqë cënonin të drejtat e individive. Pra ndaj, nëse kërë i ministri pretendohen që është i pari vëndit dhe është aty për të mbrojtë u kushtetutën, atërë kjo është kërë e fjallë ati. Nuk është a i këtu të nga të regoj se qëfarë i bjen bi pesh pra në kuris për familjen e ti. Ishim pikërish në këtë salë kërë kërë i Në fakt, më holë dhe më tha, Rudin, tha, Lëgjo, tha, e more përsi për këtë punë, shu që edhe ti do kesh disa, tha, do kesh goditje të herë pasërshme nga mediat, kështu, edhe nuk ishte këtu për të mbrojtë. Êshtë sot, që po flasë për paketet atë të shpifje, si kur intereson shumë kërë e ministri se gjithëpët me jetën tima, po me karierën tima politike, sot a i dhe në mbrojtje se rudinë të kështu të abonë ty më përpara. Ju lutëm tani, këto argumenta, unë nuk i dua, nuk kam nevoj fare, të qanë i halët e mija, ashtu, si nuk dua të qaj unë halët e tuja, unë qaj halët e shqiptarve. Ju falenderit.